Allora, la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, sempre di misura. Beh, se si continua così si vince tutto, però l'altra volta mi ha detto mi piacerebbe vincere con qualche gol di scarto in più. Buonasera a tutti. È acceso, sì. E, diciamo di stasera teniamo bene un buon risultato, ottimo, ottimo risultato, ottimo risultato. Diciamo, potevamo far meglio in campo, però questo... È un buon segno, così almeno ci prepareremo al meglio, cercheremo di prepararci al meglio per la partita di domenica. Perché comunque quando fai tanti risultati ci può essere anche il pericolo eh, dietro l'angolo, il fatto di allentare un po' l'attenzione. Stasera abbiamo fatto delle buone cose, delle cose meno buone, abbiamo accelerato poco. E poi direi siamo stati, sono stati bravi a portarla a casa la vittoria perché comunque ci mette in una condizione ottimale per il passaggio del turno altre domande? Ministro Luca Bianchin Gazzetta dello Sport una cosa positiva e una negativa quella negativa sente di aver bisogno di dare qualcosa in più in fase offensiva, propositiva Dov'è il passaggio che ancora non vediamo? Una positiva, Kuluseschi, onestamente mh, non mi sembrava una buona partita la sua, però il gol lo sblocca, pensa che possa darle qualcosa? Eh, il calcio è strano, è così. Kuluseschi eh, sicuramente non ha fatto una buona partita, invece dopo è stato decisivo. Eh, vuol dire che era dentro con la testa, vuol dire che, che cercava questo gol sicuramente per sbloccarlo un po', per farlo crescere in autostima. Per quanto riguarda l'altra situazione, non era facile contro una scuola chiusa. Negli ultimi 30 metri eh, bisogna essere più sereni e fare delle scelte migliori. Eh, questo piano piano eh, lo faremo. Poi è anche vero che sono tante partite che giochiamo e quindi ci poteva essere anche un pochino di stanchezza. Altre domande? Non vedo mani alzate? Va bene. Tra pochi istanti ci sarà qui Mattia De Sciglio. Buonanotte.